好，那、欸、我们今天要来看的就是物件导向，所以呃，我们这一章啊，这一章讲的是物件图，然后哎，灯太亮，拜,拜。啊，但是呢，当你从呃一般的城市跳到物件的时候，你一定会很不习惯，会很不习惯。那所以我建议各位这一堂课最好专心听。那可是 C Sharp 它是一个物件导向，预设是物件导向的语言。你想要写不是物件的语言，你得加上像 static 这样子的陈述哦。所以代表它。预设其实你的写法通通都是物件的写法，哦，除非你很清楚我为什么不要物件。好，那一个物件呢，它包含的就为什么叫物件？它就是把资料跟函数绑在一起，资料加函数合体的那个东西就叫物件。好，所以你在 C 语言里面，你可能学过 struct。S T R U C T， 对吧？你也会写函数，但是怎么把 struct 跟函数放在一起，绑起来，那个东西就变物件。好，这样讲还是很怪，但是基本上就是一个结构，在包了一些函数，啊，这个结构里面已经有一些资料，在包了一些函数。那这边我们有个例子。我们现在看哦，呃，我们定义了一个叫 person 的物件。这个 person 呢，我们宣告了一个 p1 和 p2 两个变数。那我用 new person， 哦，我们宣告一个 person one，person one， 然后我们 new person one 建立这个物件啊，其中建立一个物件，它是大熊，它有五十公斤，然后呢？我呼叫这个 P1 的 check weight， 啊，检查体重这个函数。然后呢，我再呼叫 P2 啊，胖虎的检查体重函数。接下来大熊变胖，变成68公斤。然后呢，我再呼叫一次检查体重的函数，个别。那这里就看到 ，OK， 到底 new person one 到底是什么东西呢？那 check weight 又是什么东西呢？那这个点符号代表什么意思呢？这里我们来看一下 person one 的定义。person one 里面呢有一个 name 的栏位是字串啊 string， 里面还有一个 weight 的栏位是整数啊。其实应该用用古典数比较适合的，因为公斤，哎、欸。可能会有 43.5 公斤，对，那没关系，我们就用整数。那所以呢，呃，它有这两个栏位，在哪里？在 class， 在 class p e r s o n one 里面，这就是一个 class 是类别，类别是用来产生物件的样板或模型。那所以呢，我们一个类别里面有两个栏位。其实代表就是一个物件里面就会有这两个栏位，然后呢，呃，它有一个函数跟这个物件的名称跟这个类别的名称一样，这个函数叫做建构函数，建构函数。那这个建构函数里面呢，有几个参数你可以制定啊，那你的你希望有几个参数你就写几个函数，那。我们呢，第一个参数叫 p name， 就是那个名名字哦，我会把它传给设定给 name， 啊 p weight 我会把它设定给 weight，OK，、okay. 好，那意思就是说呢，这个物件里面这两个栏位在呼叫完建构函数之后呢，它这个 name 和 weight 就会被设好，好设好，那至于设成什么呢？你看以这个例子，它就会设成大小，不是公斤，啊，那这以这个例子，它就会设成胖。八十公斤，同样的呢，啊，当你设好之后，你这一个类类别物件，它里面就有两个栏位，而且里面已经有值了。以大熊的例子就 ，name 是大熊 ，weight 是五十 ，OK， 
好，那这时候呢，我们去呼叫 check weight， 啊 ，check weight 是检查体重，啊 ，check weight 它就印出说 ，OK， 谁的体重几公斤？好，那如果这个 weight 小于七十，那我们就再补印一句，很苗条。那如果大于等于七十，那我们就再补一句，很稳重啊。啊，这样子的结果。啊，我们就可以跟组成式合并起来看，那就看到大熊五十公斤，胖五八十公斤，呼叫 check weight 啊，然后呢，大熊变六十八公斤的，再呼叫 check weight， 好，那它的执行结果就像这样，你可以用命令列的方式执行就可以了，也可以用 Visual Studio 的 Console 的那个专案，那它会印出这样，大熊体重五十公斤。苗条，胖虎体重八十公斤，很稳重。大熊体重五十公斤，哎、欸，这个第三个为什么还是五十公斤呢、啊？我不是设成六十八了，所以我觉得这个输出好像不太对。六十八，哦，六十八是 P two， 哇，这是胖虎减肥了、喔。哦，对，胖虎减肥了，不是大熊。好，那胖虎减肥了，所以变六十八公斤，所以胖虎也变苗条。好 ，OK。所以，所以没错，六十八啊。好，那 OK， 那各位先试一下这个程式，先试一下这个程式。这个程式在我们课本的附件导向这一章没开头。那你试完之后，仔细想一想为什么会是这样，那我们之后才有办法继续教附件导向更进一步的东西。好，那请各位先试试看。